Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau review d'imprimante 3D. Toujours la même petite intro. Comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. C'est simplement Gearbest qui m'a envoyé cette imprimante 3D pour que je puisse vous la présenter. Mais si à la fin de la vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer cette imprimante 3D, vous pouvez utiliser les liens dans la description. Ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à produire du contenu et ça m'aide à la maintenir en vie. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on regarde la AlphaWise U10. Et qu'est-ce qui est intéressant à propos de la AlphaWise U10, c'est que au moment où je filme cette vidéo, la AlphaWise U10, elle coûte à peu près le même prix que la Creality CR10. Euh, donc, elle est moins chère que la Creality CR10S, mais c'est un peu une CR10S. C'est un peu un entre-deux entre la CR10S et la CR10S5, je pense. Celle qui est 500 mm par 500 mm par 500 mm. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la AlphaWise U10, elle a deux moteurs pour l'axe des Z. Par contre, sur la CR10S, je ne suis pas certain s'il y a une limite switch pour l'axe des Z de chaque côté. Euh, sauf que ici, on a juste une limite switch. Donc, il va falloir niveler les deux côtés manuellement. Un petit mode d'emploi. Vous voyez, on a un moteur de chaque côté. L'extrudeur, le dessus ici, c'est tout en métal. Détecteur de filament. La boîte de contrôle avec euh, tous les fils en arrière. On a un sport bobine un peu original. Il est sur le dessus. Donc on va coucher la bobine. Dans les accessoires, on a fil USB, on a du papier scotch pour le plateau, carte SD, corde d'alimentation, échantillon de PLA, sac d'accessoires contenant entre autres tournevis, spatule, quelques petits outils, des clips, lecteur de carte SD. En arrière, on a des vis et ici on a des genres de brackets en forme de T pour tenir la structure. Et là, on arrive à un point qui est intéressant. Euh, donc en plus du moteur de l'axe des Z, en plus du détecteur de filament. Ce qui fait que c'est entre une CR10S et une CR10S5. C'est le plateau chauffant. On a un plateau chauffant qui fait 400 mm par 400 mm et en hauteur, on a 500 mm. Donc c'est plus petit que la S5. La S5, c'est 500 par 500 par 500. Ici, on a 400 par 400 par 500. Et déjà, si je vous montre, vous voyez que on a deux rails ici euh, sur lesquels le plateau chauffant est appuyé. Donc, ça devrait être assez solide. OK, c'est terminé avec la boîte. Bon, enfin, ma tête, elle est plus coupée dans le cadrage de la caméra. J'ai regardé le mode d'emploi rapidement et ça semble assez bien. On a les spécifications de l'imprimante, on a euh, les pièces qui viennent avec l'imprimante et on a euh, vraiment un guide assez détaillé euh, de comment préparer l'imprimante, comment l'utiliser. Euh, et à la fin, ça parle même euh, du côté software. Ça devrait donner une bonne base euh, pour débuter. Bon, si je reprends la base, ben, déjà, on voit euh, qu'ils ont déjà imprimé quelque chose dessus. Comme vous pouvez voir, ils ont fait un genre de test d'impression euh, sur le périmètre du plateau. Euh, sauf que si on regarde, par exemple, ici, euh, on dirait que ça a eu un petit peu de difficulté. Mais bon, à l'usine, il faut que ça soit fait assez rapidement. Donc, peut-être que c'est juste parce que ça a été trop vite. Mais si on regarde les lignes ici, c'est quand même pas si mal. Donc, on verra ce que ça donne quand je ferai mes tests d'impression. Bon, je vais prendre la spatule pour enlever justement ce test d'impression. Une spatule vraiment étroite. Bon, allez, c'est parti. Ah, oh, bon, ben, <rire> même pas eu besoin de la spatule, on dirait. Ah, peut-être que je vais en avoir besoin un petit peu en haut. Bon, comme d'habitude, l'assemblage sera pas très, très compliqué. Euh, on va simplement prendre... Yep. Notre structure ici, on va mettre ça sur la base, puis on va mettre les vis en dessous et les brackets en forme de T sur les côtés. J'ai installé les quatre vis en dessous, euh, puis finalement j'ai pris mon propre tournevis parce que celui qu'ils ont donné, je trouvais qu'il était juste un petit peu trop petit, puis quand que ça devenait forçant, ça dérapait un peu. Maintenant, on va installer les petits supports en forme de T. Bon, c'est pas sorcier, on a des petites vis comme ça, puis à l'arrière, euh, ben en fait, vous voyez, quand on va visser, ça va pivoter, puis ça va venir mordre euh, dans le métal, dans la structure. C'est le genre de truc qu'on voit très souvent euh, dans les imprimantes 3D qui ont ce type de structure. Donc, je ligne correctement. Donc voilà, c'est en place. Maintenant, je vais visser, mais je vais regarder sur le côté, dans la fente, dans le métal, pour voir que quand je termine de visser, euh, ça fait vraiment pivoter la petite pièce, puis ça mord vraiment euh, dans la structure, parce que sinon, ça ne sera pas solide. Donc des fois, il suffit de dévisser un petit peu, puis de recommencer à visser, puis euh, en alternant comme ça, euh, ça finit par faire tourner la pièce de la bonne façon. J'aurais préféré devoir utiliser une Allen Key plutôt qu'un tournevis, parce que je trouve que c'est plus facile de torquer comme il faut euh, avec une Allen Key. Bon, voilà, la structure est en place, et ça, c'est très important que tout soit bien serré parce que sinon vos impressions vont être des échecs. Donc euh, déjà une prédiction que je peux faire c'est qu'il n'y aura probablement pas d'excentrique sur nos roulettes pour les ajuster convenablement. Donc euh, voyons voir. Il n'y a pas d'excentrique. 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 
Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas d'excentrique. Le principe d'une excentrique, il faut le voir un petit peu comme un écrou avec le trou décentré. Et quand on va faire tourner cet écrou, ça va approcher ou éloigner la roulette de la structure en aluminium. Et ça fait que ça va mieux mordre la structure en quelque sorte et ça va être plus solide. Là, c'est un petit peu moins grave qu'il n'y ait pas d'excentrique ici et ici. Parce que les roulettes, même si elles sont un petit peu lousses, c'est pas grave. On a deux moteurs pour l'axe des Z. Tout le poids est sur les filets en quelque sorte. Donc on veut juste pas que ce soit trop serré. Euh, Ici, c'est pas le cas, ça semble être assez lousse, même que s'il n'y avait pas eu deux moteurs, ça aurait été trop lousse. Mais ça, ça devrait pas être un problème. Le problème euh, va plus venir de ici. Vous voyez comment ça, ça bouge. Donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait acheter une excentrique au moins euh, pour la mettre en dessous ici. On tourne un petit peu, ça mord bien sur la structure en métal et ça bouge plus. Pour le plateau chauffant, c'est un petit peu moins grave ici aussi qu'on n'ait pas d'excentrique sur les roulettes en dessous parce qu'ils ont pris une très bonne décision. Ils ont mis deux rails ici et le plateau se déplace sur ces deux rails-là et ça fait que ça bouge pas trop en fait. Ce que vous voyez bouger en ce moment, euh, c'est surtout à cause des ressorts. Donc ça, c'est normal. Et ce que je suis assez heureux de voir, c'est que le bout de métal qui tient le plateau chauffant, il est assez épais. Ça semble être la même épaisseur que sur la CR10 et sur la Tevo Tornado. Donc contrairement à la Tronxy X3S qu'on pouvait carrément déformer cette plaque-là, euh, ça ici, c'est très 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 solide. Donc pour l'instant, ça semble très bien. J'aurais voulu une deuxième switch pour l'axe des Z. J'aurais voulu au moins une excentrique ici. Bon, ensuite, euh, moi, ce qui me fait peur en ce moment, c'est que je me dis que peut-être qu'il n'y aura pas de MOSFET dans notre euh, panneau de contrôle. Le plateau, il est gros. Il a besoin de MOSFET pour chauffer rapidement. Donc, on va ouvrir ça maintenant. On a ici l'alimentation. Et ici, il y a une genre de boîte mystère. Euh, et c'est tout shieldé avec du papier d'aluminium. Et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de fils qui sont shieldés avec du papier d'aluminium, comme ça. Vous voyez que c'est un RAMS plus 2. Euh, puis en haut, c'est écrit BT7200 version 1.8.26. On a ici tous nos petits drivers pour les moteurs. Puisqu'on a deux moteurs d'axe des Z, le signal rentre ici et il sort dans deux connecteurs, donc pour les deux moteurs. Mais moi, je me demande vraiment c'est quoi qu'il y a dans cette petite boîte-là, parce que ça ne semble pas être un MOSFET. Donc, je vais faire des petites recherches hors caméra, puis j'espère pouvoir vous inscrire à l'écran euh, c'est quoi qui se passe dans cette petite boîte-là. Mais sinon, à l'intérieur, moi, je vois pas de MOSFET, donc ça m'inquiète un petit peu, parce que ça pourrait vouloir dire que ça, ça va être très très long à faire chauffer. Pour le PLA, pas la fin du monde puisqu'on peut théoriquement imprimer du PLA sans plateau chauffant, mais ça voudrait dire qu'avec de l'ABS, on ne pourrait pas du tout imprimer avec cette imprimante. Mais sinon, il existe une solution. Euh, si on va voir euh, ma Aneta 8, peut-être que vous avez vu ma vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo où est-ce que j'avais montré comment on peut installer euh, un MOSFET externe, donc cette petite carte-là. Ça coûte environ 8$. On le branche directement dans l'alimentation de l'imprimante, puis on a un petit fil de signal qu'on branche à la carte mère. Tout le courant qui s'en va dans le plateau arrête de passer par la carte mère et à la place, il passe par le MOSFET. Et ça nous permet de chauffer notre plateau chauffant plus efficacement. Mais bon, pour instant, je vais refermer ça, euh, je vais effectuer tous les branchements et ensuite on sera rendu à faire les tests. Fait intéressant, il y a une vitre et c'est pour ça qu'on avait euh, des clips qui venaient avec. Et en fait, eux, quand ils ont collé le papier scotch, ils l'ont collé aussi euh, un petit peu en dessous. Donc c'est pour ça que ça tenait, euh, même si les clips n'étaient pas dessus tout à l'heure. Donc c'est bon à savoir, on pourra imprimer directement sur la vitre si on en a envie. fait intéressant la façon que cette partie du câble est branchée dans le plateau. Ils ont déjà mis un truc qui retient le câble, ce qui fait que quand le plateau bouge comme ça, il euh, n'y a pas vraiment de danger d'endommager les connexions. Sur la CR10 et sur la Tevo Tornado, euh, il fallait qu'on imprime un petit support à l'arrière. Ici, ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Ok, très facile à brancher. Euh, maintenant, l'autre étape, ça peut être de prendre des petites attaches plastiques puis attacher euh, vos fils pour les organiser. Mais chaque fil est identifié, puis aussi il y a le mode d'emploi qui peut vous aider au besoin. Donc, rien de compliqué ici. Je vérifie une dernière fois que tout est solide, que tout est branché. Oui, tout semble bien. Euh, donc, on va être rendu à aller à l'ordinateur faire notre profil. Euh, je vais vous faire un profil pour Cura. Je vais vous faire un profil pour Simplifier 3D. Donc, bien sûr, ça sera probablement pas des profils optimaux, mais ça va être une bonne base pour commencer à expérimenter. Puis, il y aura un lien dans la description pour aller télécharger ces profils-là. C'est une nouvelle journée, j'ai passé plusieurs heures sur cette imprimante-là euh, et je commence à bien comprendre ce qui est bien et ce qui est mal de cette imprimante. Donc on va faire le tour des plus et des moins. Concernant les points positifs, on a une structure solide. Euh, je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment de Z-Wobble. Euh, la structure, elle est assez solide. C'est bien assemblé, c'est parfait. Design simple et familier, donc c'est facile de travailler sur l'imprimante. Puis on s'y connaît déjà avec la CR10 et la Tevo Tornado, entre autres. C'est un design qu'on a déjà vu souvent. Grand volume d'impression, 400 mm par 400 mm par 500 mm. 
Le plateau est en vert, euh, donc vous le voyez ici, on voit la vitre. Le plateau en vitre, c'est chouette, ça donne une finition cool sur la première couche d'impression. On a deux moteurs pour l'axe des Z, un de chaque côté, et ça fait que notre axe des Z, euh, ben, il est assez puissant. Il n'y aura pas de difficulté à monter. Le plateau chauffant est sur deux rails. Deux rails, ça, ça veut dire que le plateau chauffant, il est assez stable. Donc, vous voyez, je ne le fais pas beaucoup bouger en ce moment. Euh, donc, ça tient super bien sur les deux rails. Le câblage est assez clean. Euh, tous nos fils sont dans des petites gaines comme ça. On a le gros connecteur ici euh, qui rassemble plein de fils. Donc, ça donne un look assez clean. Puis voilà, on a assez long de fils. Donc, on pourrait mettre des petites attaches plastiques pour euh, mieux les retenir. Mais vous voyez, les petites gaines comme ça, c'est assez clean. On a le dé détecteur de présence de filament qui est juste ici. Euh, donc quand il manque de filament, l'impression va se mettre sur pause et ensuite on pourra recommencer où est-ce qu'on avait arrêté. Et on a la même chose pour la protection panne de courant. Donc si je débranche l'imprimante pendant qu'elle imprime, elle va faire pause et quand je vais réouvrir l'imprimante, elle va se rappeler où est-ce qu'elle était. Maintenant qu'on a parlé des points positifs, je veux vous montrer euh, quelques impressions que j'ai fait. Donc dans ce qui a fonctionné, ben, il y a eu ce petit benchy qui est pas si mal. Par contre, il y a eu plusieurs bavures que j'ai dû corriger. Puis c'est pour ça aussi que c'est un petit peu noirci, c'est parce que j'ai utilisé une flamme pour faire disparaître certaines petites bavures. Mais bref, mon paramètre de rétraction n'était pas bon et je vous en reparle tout à l'heure du paramètre de rétraction ensuite euh, bon deux petits cubes voilà euh, celui là par contre il y a eu un petit peu de difficulté sur le dessus et ensuite ben, il y a eu euh, quelques échecs voilà alors maintenant qu'on est vis-à-vis -vis les échecs, je propose qu'on parle des points négatifs de cette imprimante. Pas d'excentrique sur les roulettes, ça fait en sorte que euh, ben, les axes et tout, c'est un petit peu moins stable. Pour la tête d'impression, j'ai réussi à la solidifier un petit peu. J'ai pris des pinces et j'ai forcé ce bout de métal-là de façon à envoyer la roulette un petit peu plus vers le haut. Et comme ça, ça coince mieux ensemble. Donc voilà, maintenant la tête d'impression bouge un petit peu moins. Mais ça nous prendrait une excentrique ici pour pouvoir faire l'ajustement sans devoir plier du métal. Ensuite, ça en prendrait une ici probablement une là, puis aussi euh, sur le plateau chauffant en dessous, ça pourrait être bien. Ça nous permettrait d'avoir de meilleurs roulements. La tête d'impression, euh, donc ce truc-là qu'on voit ici, tout ça, ça se bouche très facilement. D'ailleurs, vous voyez ici, ces deux échecs-là, c'est à cause que la buse s'est bouchée pendant l'impression, sans raison apparente. Donc, peut-être à cause de mon paramètre de rétraction. Ici, j'avais presque pas mis de rétraction. C'est pour ça que j'ai eu plein de bavures. J'avais mis seulement 2 mm de rétraction. Ici, j'avais des paramètres un peu plus normaux. Sur la CR10, on met 16.5 mm en général de rétraction. Ici, j'avais 5 mm de rétraction. Puis ça a bouché quand même. Donc, il faudra tester avec 3 mm de rétraction, 4 mm de rétraction pour tester... Comment ne pas avoir de bavure, mais ne pas boucher la buse non plus? Probablement que je changerai la tête d'impression pour quelque chose qui est plus semblable à celle de la CR10. Le ventilateur sur le côté ici, euh, ben, il n'y a absolument aucun guide qui pousse l'air vers le bas. Donc, euh, le ventilateur, il tourne, mais il ne refroidit pas le plastique qui coule. Donc, probablement qu'on pourrait imprimer en 3D une pièce qui guiderait l'air sur l'impression. Donc, euh, fabriquer un genre de, de petit adaptateur ici. Ensuite, un autre problème, les vis de l'axe des Z ne sont pas très bien retenues sur le dessus. Donc, vous voyez, si je bouge comme ça, c'est très, très lousse. Si je regarde sur ma Tevo Tornado, par exemple, on voit que... Il y a un petit roulement à billes qui fait que mon axe, il ne peut pas vraiment bouger. En fait, c'est très solide. La vis, elle est très bien retenue. Donc, il faudrait avoir un petit roulement à billes comme ça. Alors, on pourrait réimprimer un nouvel adaptateur ici avec une place pour mettre un roulement à billes. Puis ensuite, notre vis, elle tiendrait bien. Même chose de l'autre côté. Un truc un peu étrange. Quand on fait « Home », des fois, l'axe des Y, il ne « Home » pas. Il va juste faire ça comme ça. Il bouge un tout petit peu. Puis ensuite, ben, euh, le reste des axes vont faire un « Home » tout à fait normal. Puis ensuite, l'impression commence, puis elle va commencer, peu importe comment le plateau est placé. Tantôt, je vous ai parlé du détecteur de présence de filament et de la protection contre les pannes de courant. Il y a un souci avec ça, en fait, c'est que oui, ça les détecte. Oui, ça se rappelle où est-ce qu'on était rendu dans l'impression. Donc, on va soit remettre du filament, soit euh, rallumer l'imprimante après la panne de courant. Le contrôleur va faire chauffer le bed et la buse. Ensuite, il va faire un home et c'est à peu près tout dans mes tests. Ça n'a pas continué l'impression, ça fait un « home », puis ensuite, ben, ça a juste arrêté. Donc, on va avoir besoin d'une mise à jour du software, parce que pour l'instant, ces fonctions-là ne fonctionnent pas. Et parlant du contrôleur, si on va dans « control » et qu'on va dans « motion », à cet endroit-là, ici, vis-à-vis -vis Z offset, il y avait un offset de « moins 1 ». Mais le offset est censé être 0, je veux dire, on n'a pas de capteur auto-leveling là-dessus. Le firmware, il est prêt à accueillir un capteur auto-leveling, mais il n'y en a pas en ce moment dessus. Donc, j'ai mis le offset à 0, puis ensuite, ben, ça faisait beaucoup plus de sens. Les ressorts du plateau chauffant, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus gros parce que
parce que je trouve que les roulettes sont un petit peu trop faciles à tourner puis j'ai peur que ça puisse se désajuster tout seul. Mais bon, au moins, c'est quand même solide, c'est pas si mal. J'aurais juste aimé ça que ça soit un petit peu plus gros. Mais là, on s'apprête à parler du grand problème de cette imprimante. Le problème qui a fait que j'ai passé énormément d'heures là-dessus juste pour fabriquer ces petits trucs-là. On a une limite switch seulement de ce côté-là pour l'axe des Z. Donc, les deux moteurs vont tourner, ça va faire un home. Donc, cette partie-là, on sait qu'elle est à home, mais cette partie-là, peut-être qu'elle est un peu plus haute, peut-être qu'elle est un peu plus basse, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que quand on fait un auto home, on doit mesurer la distance ici et s'assurer que c'est la même distance là et au pire, faire des ajustements. Le problème, c'est que même quand on fait cet ajustement, l'ajustement n'est pas gardé très très longtemps. Donc par exemple, je fais un auto home, je fais l'ajustement des deux côtés, je fais une impression, ensuite je refais un auto home, je fais une autre impression, puis voilà, je suis désajusté. Ce côté-là n'est plus de la même hauteur que ce côté-là. Et j'ai remarqué que si je fais monter l'axe à peu près à cette hauteur-là, quelque chose de genre ou plus haut, quand il descend l'axe, il descend pas exactement droit, on dirait qu'il descend un petit peu comme ça, ensuite un petit peu comme ça, il fait une genre de vague comme ça, c'est particulier. Donc il faudrait mettre aussi une limit switch de ce côté-là, puis s'arranger pour que le firmware il puisse contrôler ça aussi, je pense que ça serait vraiment l'idéal, mais au pire, ben on peut toujours ajuster des deux côtés avant chaque impression. Maintenant que je le sais que c'est ça le problème, ben c'est évident, hein, je dois juste ajuster mes deux côtés de l'axe des Z avant chaque impression. Sauf que quand tu sais pas qu'il y a ce problème là, puis que tu penses que l'axe des Z une fois qu'il est ajusté, il reste bien ajusté, ben tu comprends pas vraiment pourquoi à chaque nouvelle impression le plateau, on dirait qu'il se désajuste. Moi, je pensais que c'était un problème avec mon ajustement du plateau, donc j'arrêtais pas d'ajuster le plateau. Ensuite, je me suis dit, ah, c'est parce que la tête, elle bouge un petit peu, donc ça doit être à cause que la tête, elle est lousse, que mon ajustement, il est jamais bon. Donc, je refais un nouvel ajustement, j'essaie de bouger la tête et tout. Mais là, quand j'ai forcé mon petit bout de métal pour que euh, la tête d'impression devienne plus stable, mais ben là, je me suis dit, c'est impossible que ça soit parce que ma tête bouge, parce qu'elle bouge plus vraiment. Le plateau, il a pas l'air de se désajuster tout seul. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre des mesures entre chaque test d'impression. Puis c'est là que je me suis rendu compte que mon axe des Z se désajuste toujours. Donc, est-ce que ça cette imprimante-là, ça peut rivaliser la Creality CR10 S4. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, je parlais de la S5. Je me rappelais pas que la S4, elle existait, mais oui, la S4, elle existe. Et bien, dans l'état actuel de l'imprimante, quand on l'achète, je pense pas que ça puisse rivaliser. Euh, L'expérience utilisateur, elle est définitivement moins bonne que si on avait une CR10. Bon, c'est sûr, je possède pas la CR10 S4, sauf que si je me fie à l'expérience que j'ai eue avec ma CR10, j'imagine que c'est la même chose avec la CR10 S4, le même genre de qualité, etc. Et c'est à peu près incomparable. Je veux dire, la CR10, elle est très fiable, je sais que la buse elle va pas boucher pour rien, je sais que quand je fais un ajustement il va rester bien ajusté, des genres de trucs comme ça. Sauf que, et là c'est très important, je pense que si on remplace certaines pièces sur cette imprimante là, déroulement à billes en haut, nouvelle tête d'impression, peut-être mettre des ressorts plus puissants sur le plateau chauffant, des excentriques pour les roulettes et ajouter une deuxième limite switch pour l'axe des Z, ben ensuite tout ce qui manquerait, ça serait une belle petite mise à jour du software ici et je pense qu'on aurait une imprimante 3D qui serait rival de la Creality CR10 S4 pour moins cher que la Creality CR10 S. Alors, les modifications que je viens de vous décrire, euh, je vais voir si je peux les faire. Donc, je vais faire ma demande, puis si c'est accepté, ça risque de prendre quelques semaines avant que je reçoive les pièces. Mais je serais curieux de voir si je pourrais améliorer drastiquement cette imprimante-là pour pas très cher. Ah oui, le support à filament, ça tourne super bien. Le seul souci, c'est que quand on est en train d'imprimer, ben, la bobine, elle a tendance à se vider un petit peu, donc bon. Alors, si vous voulez vous procurer cette imprimante, N'oubliez pas que c'est très possible que vous ressentiez le besoin de faire des améliorations dessus. Au moins, ce qui me rend très heureux, c'est que la structure, elle est assez solide. Donc au moins, on n'a pas de problème avec la structure. Mais bref, le lien est dans la description si vous voulez plus d'informations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google Play, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!